வணக்கம் இப்போது மாடி தோட்டம் நிகழ்ச்சியில் இப்போ நீங்கள் இன்றைக்கி பார்க்குறது வந்து இந்த காய்ந்த இலைகள்லாம் நான் பொடி பண்ணுறதா லாஸ்ட்டு போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ இப்போ இன்றைக்கி வந்து மூணு இலைகள் நான் வந்து பொடி பண்ண போகிறேன் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா துளசி இலைகள் இப்போ உங்களுக்கு அந்த சத்தமே கேட்கும் நல்ல ஒரு காய்ந்த சருகு மாதிரி ஆகிட்டுது ஸோ அதனால் இந்த துளசி இலைகளை நான் இதை பொடி பண்ண போகிறேன் அதே மாதிரி இது பார்த்திங்கன்னா வேப்பிலை ஸோ இதை நான் வீட்லேயே உங்களுக்கு நான் வேப்ப மரம் குரோ பேக்ஸ் வச்சு அது காமிச்சிருந்தேன் போன வீடியோவில் ஸோ இந்த வேப்பிலையும் பொடி பண்ண போகிறேன் அடுத்ததாக வந்து மருதாணி ஸோ இது மருதாணியும் நல்லா காஞ்சிருக்கு ஸோ இதையும் நான் வந்து இப்போது பொடி பண்ண போகிறேன் ஸோ இதோடைய பயன்கள் இல்லை இது எதுக்கு நாம் உபயோகப்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா முதல்ல வந்து துளசி பார்ப்போம் துளசி வந்து ஒரு அரிய நல்ல ஒரு மருந்து இது எல்லாத்துக்குமே இதை நம்ம பயன்படுத்தலாம் இதை நம்ம பொடியாக பண்ணிட்டோன்னா இந்த பொடியை வந்துட்டு காலை மாலை இருவேளை நம்ம வந்து நீரில் கலந்து குடிக்கலாம் அதே மாதிரி இதை நீங்கள் வந்து சருமத்துக்கு இதை உபயோகப்படுத்தலாம் துளசி வந்து ஒரு நல்ல மருந்து இதை நீங்கள் வந்து இப்போது வீட்லேயே இந்த குளியல் பொடி தயார் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதில் இந்த துளசி பொடியும் நீங்கள் கலந்துடலாம் ஸோ உங்களுக்கு அது உடம்புக்கு வந்து ஒரு நன்மையை கொடுக்கும் அதே மாதிரி அடுத்ததாக நம்ம வேப்பலை பார்க்குறோம் வேப்பலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம பொடி பண்ணி இதை எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு நான் இதை எடுக்க மாட்டேன் ஏன்னா வந்து வேப்பலை கொஞ்சம் வந்து ரொம்பவே சூடு இது ரெண்டு மூணு பயன்கள் நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஒன்று வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூச்சிக்கொல்லியாக இதை நம்ம உபயோகப்படுத்தலாம் இது இதோட வந்து நொச்சி இலையும் சேகரித்து அதையும் நம்ம காய வச்சு பொடி பண்ணிவிட்டு ஆடா தொடை இருக்கு இல்லையா அதையும் நம்ம காய வச்சுட்டு இந்த மூணையுமே வந்து ஒன்றா சேர்த்து ஒரு பொடி ஆக்கிடுவோம் அதுக்கப்புறமா அதை வந்து நம்ம தேவையான அளவு எடுத்து தண்ணீரில் கலந்து அந்த பொடியை வந்து நம்ம ஒரு ஸ்ப்ரேயர் மூலமாக நம்ம செடிக்கு தெளிச்சு விட்டோம்னா ஒரு நேச்சுரல் இது ஒரு பெஸ்டிசைடு அதே போல் இது ஆர்கானிக்கும் கூட உங்களுக்கு வேப்பலை வந்து எப்பவுமே வேப்பங்கொட்டை வேப்ப முன்னாக்கு நிறைய வந்து உங்களுக்கு அதுவே மண்ணு குறமாக போடுறாங்க அதனால் இந்த வேப்பலையை நம்ம வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த காய்ந்த வேப்பலையை வந்து நீங்கள் பொடி பண்ணாமல் இதை ஒரு கொசு வெரைட்டியாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போது நம்ம நிறைய இந்த ஆல் அவுட்டு குட் நைட்லாம் வாங்குகிறோம் இல்லையா அதுக்கு வந்து ஒரு மாற்றாக நம்ம இந்த மாதிரி நேச்சுரலாகவே வந்து வேப்பலை காய வச்சதை நீங்கள் இந்த மாதிரி பொடி பண்ணிவிட்டு வீட்டில் உங்களுக்கு கும்பிட்டி இல்லைன்னா ஏதாவது அடுப்பு இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதில் போட்டு புகை வர விட்டிங்கன்னா அந்த புகைக்கு வந்து கொசுக்கள்லாம் அழிஞ்சிடும் ஸோ அது மூலமாகவும் நம்ம வந்து இந்த வேப்பலையை வந்து நம்ம உபயோகப்படுத்திக்கலாம் இப்போ அடுத்த கடைசியாக நம்ம பார்க்குறது வந்து மருதாணி இலைகள் இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு பயன் தான் இதை பற்றி இதை நம்ம வந்து பொடி பண்ணிவிட்டு இதை மருதாணி நம்ம கைக்கு வச்சுப்பாங்க இல்லையா அது மாதிரி இதை நம்ம வந்து இந்த தேவையான அளவு இதில் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி அதை பொடியானதுக்கப்புறம் இந்த மெஹந்தி வாங்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம இந்த மாதிரி வீட்லேயே மருதாணி இலைகள் வச்சு பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இதை நீங்கள் வந்து ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதை நீங்கள் தலைக்கும் தேய்ச்சி வரலாம் முடி நல்லா வளரும் அதே மாதிரி நம்ம குளுமையும் கூட இது உடம்புக்கு ஸோ அதனால் மெஹந்தி பற்றி இல்லை மருதாணி பற்றி உங்களுக்கு சொல்லணும்னு இல்லை நிறைய பயன்கள் இருக்குது வாங்க இப்போ இதை நான் அதை பொடி பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் இதுக்கு நான் மிக்சர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை இப்போ பொடி பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் இப்போது மருதாணி நான் வந்து எடுத்து மிக்சரில் போடுறேன் இப்போ நான் இதை வந்து மிக்சரில் போட்டு எடுக்க போகிறேன் ஸோ இந்த மருதாணி இப்போ நம்ம பொடி பண்ணிட்டோம் இப்போ இதை பார்க்கலாம் வாங்க பாருங்கள் நல்ல மருதாணி வந்து தூள் ஆகிருக்கு இதை நான் வந்து ஒரு சீவர் வச்சுருக்கேன் ஒரு சலடை வச்சு இதை சலிச்சிருவேன் ஸோ வந்துட்டு உங்களுக்கு இன்னும் வந்து ஃபைனாக பவுடர் கிடச்சிரும் நீங்கள் வந்து கேட்கலாம் ஆனால் வந்து நம்ம நிறைய இலைகளில் இருந்தால் மாதிரி இருந்தது இப்போ வந்து ஆனால் பார்த்திங்கன்னா அளவு இவ்வளோ கம்மியாக இருக்குன்னு நீங்கள் இலைகள் நிறைய எடுத்தாலுமே எப்போவுமே வந்து அதோடைய பொடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குறைவாக தான் வரும் அதனால தான் நீங்கள் வந்து நிறைய இலைகளை நீங்கள் வந்து காய வைக்கணும் இப்போ அதுவும் இது ரொம்ப ஒரு சேலஞ்சிங் டைம் ஏன்னா இப்போ தான் ரெண்டு நாள் நல்லா மழை பெஞ்சுது ஸோ அதனால் இந்த இலைகள்லாம் வந்து காயவே ரொம்ப இல்லை கஷ்டமாக இருந்தது எனக்கு என்ன இதில் ஒரு பயம்னு கேட்டிங்கன்னா சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி இலைகள் வந்து நம்ம வெயிலில் காயாமல் எடுத்து ஓரமாக நேலோனத்தில் உள்ளத்துக்கு வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இலைகள் வந்து கொஞ்சம் கெட்டு போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு மாதிரி அதில் பூஞ்சைகள் வந்துடும் ஸோ அதை நம்ம காப்பாற்றணும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதை நான் சலித்து எட
இதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஏர்லா கவரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடலாம் இது மாதிரி இது மாதிரி ஒரு நல்ல டைட்டான ஏர்லா கவரில் போட்டு நம்ம இதை வச்சிட்டோன்னா எவ்வளோ நாள் ஆனாலும் இது கெட்டு போகாது ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த பொடியை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த இலையை நல்லா காய வச்சிட்டோம் ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்காது ஸோ நான் இப்போ இந்த மெஹந்தி வந்து இந்த பொடியை நான் ஏர்லா கவரில் போட்டுட்டேன் ஸோ அளவு ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நாற்பது கிராம் ஐம்பது கிராமுக்கு ரொம்ப க அதுக்கும் கம்மியாக தான் இருக்கும் பட் பரவாயில்ல ஏன்னா வந்து நான் எடுத்த இலைகளே ரொம்ப கம்மி ஏன்னா என்ன பண்ணிட்டோன்னா எம்எஸ்எஸ் அப்படியே டைரெக்டாக அந்த இலைகளை எடுத்து அரைச்சி மருதாணி வச்சுக்கிட்டாங்க எனக்கு எம்எஸ்எஸ்க்கும் என் பொண்ணுக்கும் ஸோ அதனால் மீதி இலைகள் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்தது சரி எனக்கு அது ஒரு ஐடியா வந்தது ஏன் நம்ம வந்து பொடியாக இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கூடாதுன்றதுனால தான் அந்த இலைகள் எல்லாத்தையும் பறித்து நான் வந்து அதை நான் பொடி பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ இது வந்து நம்ம இதை ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ இந்த மருதாணி பொடியை வந்து இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ அடுத்ததான் நம்ம வந்து பொடி பண்ண போகிறது வந்து துளசி எப்போவுமே நான் மிக்சரில் ஒரே மிக்சரில் போட்டு பண்ணுறதுனால இந்த வேப்பலையை வந்து அப்படி சப்போஸ் நீங்கள் வேப்பலையும் உங்களுக்கு அரைக்கிற ஒரு பொருளாக இருந்தால் அதை கடைசியாக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அது கசப்பு தன்மைங்கிறதுனால மீதி ரெண்டுலேயும் அதோடைய அந்த ஒரு கசப்பு தன்மை ஏறிடும் ஸோ மருதாணி துளசி அப்படி இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட்டு அதெல்லாம் நீங்கள் மிக்சரில் போட்டு ஓட்டி எடுத்துகிட்டு ஃபைனலாக நீங்கள் வந்து வேப்பலையை எப்போவுமே வச்சுக்கோங்க அடுத்தது நம்ம வந்து துளசி பொடி பண்ணுறத பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து துளசி இலைகளை நான் வந்து மிக்சரில் தூள் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக எடுத்து வச்சுட்டேன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பொடி பண்ணுறத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம துளசி பொடி பண்ணியிருக்கோம் அதை நம்ம பார்க்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா இப்போது துளசி நல்லாவே பொடியாக இருக்குது இருந்தாலும் நம்ம இது ஒரு தடவை இதை சீவ் பண்ணிவிடுவோம் சளிச்சிடுவோம் பார்த்திங்கன்னா நல்ல பொடியாக இருக்குது உங்களுக்கு வந்து அதோடைய மேலே இருக்கிற அந்த ஃபைனல் திப்பி வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் வந்திருக்கு நான் இந்த திப்பியெல்லாம் ஒரு பக்கமாக நான் இதை கொட்டி வச்சுருவேன் நீங்கள் இதை வந்து நான் வேஸ்ட் பண்ணுறேன்னு நினைப்பீங்க இதை ஆக்சுவலி நம்ம வந்து இதை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் இதை நம்ம திரும்ப வந்து செடிக்கே உரமாக போட்டுடலாம் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து காய்ந்த இலைகள் தான் அதுலேயும் போடலாம் இல்லைனா நீங்கள் வீட்டில் வந்து இப்போது உரம் தயாரிக்கிற டப்பாக எதாவது இருந்ததுன்னா நீங்கள் இந்த தூள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் அதிலே கொட்டிடுங்க அது வேஸ்ட் ஆகாது ஸோ இப்போ நமக்கு அடுத்ததாக வந்து நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான துளசி பொடி பாருங்கள் எவ்வளவு ஸ்மூத்தாக பொடியாக இருக்குதுன்னு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து துளசி பொடியும் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் நான் அதே மாதிரி இதையும் நான் வந்து ஒரு ஏர்லா கவருக்கு இப்போ நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன் நம்ம இப்போ வந்து துளசி பொடியை ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது துளசி பொடியை ரெடி ஆகிடுது இங்கே நம்ம வந்து இந்த மருதாணி பொடி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம இது ரெண்டு ரெடி பண்ணிட்டோம் மருதாணி பொடி தயார் அதே மாதிரி துளசி பொடியும் தயார் ஸோ இப்போ ஃபைனலாக நம்மளுக்கு இருக்கிறது வந்து வேப்பிலை பொடி வேப்பிலை இருக்குது அதையும் நம்ம இப்போது பொடி பண்ணிட்டோன்னா இந்த மூணு பொடிகளும் நம்மளுக்கு தயாராகிடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ரெண்டு ஜார் வச்சுருக்கேன் இப்போது இது வந்து இந்த பெரிய மிக்சரில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு தடவை போட்டு எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து இன்னும் நல்ல ஃபைனாக பொடி ஆனோன்னா இந்த மாதிரி இந்த உஷாவுடைய ஸ்பைஸ் கிரைண்டர்னு சொல்லி ஒரு சின்ன மிக்சி வருது இவ்வளோ தான் இருக்கும் அதோடைய சைஸை பார்த்திங்கன்னா இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போ நான் இதில் போட்டு எடுத்த உடனேயுமே டைரெக்டாக இவ்வளோ ஃபைன் பவுட்ராக வருதுன்னா இல்லை இது வந்து எப்படின்னா ஓரளவுக்கு உங்களை நல்ல தூளாக கொடுத்துரும் இது வந்து அதை இன்னும் வந்து நல்லா தூள் பண்ணிடும் ஸோ இதில் நீங்கள் ஒரு தடவை இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வீட்டில் சின்ன இந்த சட்னி மிக்ஸ் ஆடுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு குட்டி ஜாரில் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன மிக்சி உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதில் போட்டு எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நல்ல ஒரு தூள் கிடைக்கும் 
அதுக்காக தான் நான் இதை வச்சுருக்கேன் ஸோ என்ன பண்ணுவேன்னா இதை நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரவுண்டு போட்டுவிட்டு அதுக்கப்புறமா அடுத்தது இந்த மிக்சியில் போட்டுருவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வேப்பலை வந்து ஒரு ரவுண்டு இதில் அரைச்சி முடிச்சுட்டேன் ஸோ இப்போ இதை நான் இதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் இதில் தேவையான அளவு போட்டுக்கிறோம் இப்போ இதை வந்து இந்த ஸ்பைஸ் கிரைண்டரில் நம்ம அரைக்கிறோம் ஆல்ரெடி வந்து அந்த பெரிய மிக்சரில் நம்ம ஒரு தடவை நல்லா அரைச்சி எடுத்ததுனால நம்ம திரும்ப இதில் ரொம்ப நேரம் வைக்கணும்னு இல்லை லைட்டு நீங்கள் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் வச்சாலே போதும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அதுவே தூளாயிடும் இப்போ என் வாயிலாமே கொஞ்சம் கசப்பாகுது ஏன்னா இதோடைய அந்த கசப்பு தன்மை ஏறுது பயங்கரமாக ஒரு நெடி வருது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது தூள் பண்ணுறது தூள் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ ரொம்ப அருமையாக தூளாயிருக்கு பாருங்கள் இவ்வளோதான் அதோடைய வேப்பிலை திப்பி இதை நம்ம வெளியில் எடுத்து போட்டுடுறோம் ஸோ இது ஃபுல்லாக சூப்பராக தூளாகிடுச்சு அந்த மாதிரி இன்னும் இருக்கிற மீதி வேப்பிலையிலையும் நம்ம வந்து அந்த தூளையும் இன்னும் நல்லா ஃபைனாக பொடி பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ நம்ம இது அடுத்த இதையும் பொடி பண்ணிட்டோம் இப்போ இதை நம்ம இதையும் சளிச்சிடலாம் நாங்கள் ரொம்ப நல்லாவே பொடி ஆகிட்டுருது ஸோ மீதி இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்குது இன்னும் ஒரு ரெண்டு தடவை எப்படியும் நம்ம வரைக்க வேண்டி வரும் ஏன்னா வேப்பில் கொஞ்சம் வந்து நிறையவே இருந்தது ஸோ அதனால் அதோடைய பொடி நிறைய காணுது ஃபைனலாக இன்னும் கொஞ்சம் தான் ஸோ நம்ம இது எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டோம் இப்போ இந்த வேப்பில பொடியும் தயார் இதை நம்ம வந்து இப்போது ஒரு ஏர்லாக் கவரில் நம்ம இதை மாற்ற வேண்டியதான் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து வேப்பில பொடியும் தயார் பண்ணிட்டோம் 
இப்போ வந்து இந்த மீதி உள்ள ரெண்டு இந்த மருதாணி ஆகட்டும் இல்லைன்னா துளசி பொடி ஆகட்டும் இதை எப்படியாவது நம்ம வந்து பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணுறதோ இல்லைனா துளசியை வந்து நம்ம உட்கொள்கிறதுக்கோ பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் நல்ல ஃபைன் பவுடராக நம்ம பண்ணுறோம் ஆனால் நம்ம வந்து எதுக்கு வேப்பிலை வந்து உட்கொள்ளலையே அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இது எதுக்கு இவ்வளோ ஃபைனாக பவுடர் பண்ணணும் அப்படின்னா சரி நீங்கள் வந்து இப்போது பெரியவங்கள்லாம் வந்து நம்ம வாரத்துக்கு ஒரு தடவை கூட இதை உட்கொள்ளலாம் ஏன்னா இது கொஞ்சம் சூடு அதிகங்கிறதுனால இது கொஞ்சம் கம்மியாக தான் எடுத்துக்கணும் நம்ம இது வயிற்றில் உள்ள பூச்சி இதெல்லாம் வந்து கொண்டுடும் அவ்வளவு ஒரு அருமையான ஒரு மருந்து வேப்பிள்ளை அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு உடம்புக்கு ஒத்துக்கிறவங்களுக்கு வந்து இதை நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாக எடுத்து இதை ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணி நீங்கள் இதை தலைக்கும் தடவலாம் தலையில் போடுகு அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் உள்ளதுக்கு இது ரொம்ப மருந்தாகவும் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இப்போ வந்து இதை செடிக்கு வந்து ஒரு உரமாகவும் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் பூச்சிக்கொல்லி மருந்தாக பயன்படுத்துகிறோம் இல்லையா அப்போ என்னென்னா இப்போது நல்ல பொடியாக நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா நீங்கள் இப்போ இந்த ஸ்ப்ரேயர் வச்சுருப்பீங்க இல்லையா பூவாளியிலையோ இல்லாட்டி நீங்கள் மேனுவல் ஸ்ப்ரேயரோ இல்லைனா பேட்ரி ஆப்ரேட் பண்ணுற ஸ்ப்ரேயரோ அதில் நீங்கள் தண்ணியில் கலந்து நீங்கள் இந்த பொடியை போடும்போது தண்ணியோட நல்லா கரைஞ்சிரும் இதே நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு திப்பிகள் இருக்க பாருங்கள் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி திப்பிகளை நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் சரியாக அரைக்காமல் நீங்கள் அதை போட்டு பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னா அது போயிட்டு அந்த ஸ்ப்ரேயருடைய ஹோல்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு அடைச்சிக்கும் ஸோ அப்படி ஆகும்போது உங்களுக்கு வந்து சரியான ஸ்பீடு வராது உங்களுக்கு வந்து தடங்கள் ஆகும் ஸோ அதுக்கு என்ன அதுக்காக தான் நான் வந்து இந்த மாதிரி நல்ல இதையும் சே நல்லாவே பொடி பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்மளுக்கு இந்த மூணு பொடிகளும் வந்து தயார் இதுதான் ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா நம்ம மாடி தோட்டம் வச்சுருக்கிறதுடைய பயன்களே இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மெஹந்தியோடய நேச்சுரல் கலர் தெரியும் நான் இதை வந்து ஃப்ளாஷ் யூஸ் பண்ணல கேமராவில் மீன் என்னுடைய மொபைலில் ஸோ உங்களுக்கு நல்லாவே அதோடைய நேச்சுரல் கலர் தெரியும் ஸோ இது வந்து துளசி இது வந்து மருதாணி இது வந்து வேப்பிலை ஸோ இது மூணுமே இப்போ நம்ம வந்து மாடி தோட்டம்லேருந்து இயற்கையான முறையில் எல்லா இலைகளையும் நம்ம வந்து காய வச்சு அதுக்கப்புறமா அதை நம்ம வீட்டிலே வந்து நம்ம அதை பொடி செஞ்சு உபயோகப்படுத்துகிறோம் ஸோ இது மாதிரி நம்ம செய்யும்போது இதை நம்ம கடையில் வாங்கி பண்ணுற அந்த செலவும் நம்மளுக்கு குறையுது அதே சமயத்தில் நம்மளுக்கு ஒரு நம்பிக்கையும் வரும் இப்போ நீங்கள் கடையில் நீங்கள் மருதாணி வாங்குறீங்க இல்லாட்டி நீங்கள் துளசி பொடி வாங்குறீங்கன்னா ஒரு நம்பிக்கையில் தான் வாங்குகிறோம் ஏன்னா நம்ம போய் பார்க்குறதில்ல அவங்க ஃபேக்ட்ரியில் எப்படி வந்து செய்கிறாங்க இல்லை அதை கழி தொழிலாக எடுத்து செய்யும்போது அவங்க நிஜமாகவே அதில் வெறும் துளசி மட்டும்தான் சேர்க்குறாங்களா இல்லை மருதாணியில் வந்து வெறும் மருதாணியான்றதை நம்மளால் ஊர்ஜிதமாக சொல்ல முடியாது பட் இதை நீங்கள் வீட்டில் ஒரு செடியாக வளர்க்கும்போது அதோடய பயன்களை நம்ம உபயோகப்படுத்தணும் அதுவும் மெயினாக பார்த்திங்கன்னா இப்போ எல்லாருமே வந்து காய்கறி தோட்டம் வைக்கணும் இல்லைன்னா பழங்கள் பூச்செடிகள் இதை மாதிரி வச்சு நம்ம நிறைய பயன் அடையணும்னு யோசிக்கிறோம் அதே சமயத்தில் இந்த மாதிரி இலைகளை கொண்டு மாடி தோட்டத்தை வந்து நம்ம எப்படி உபயோகமாக மாற்றிக்கலான்றதுக்கு நீங்கள் இதெல்லாம் ஒரு நீங்களும் இந்த மாதிரி செஞ்சு ட்ரை பண்ணலாம் மருதாணி வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதோடய இலைகள் மெயினாக அவங்களுக்கு உபயோகம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் மற்ற செடிகளெல்லாம் விட இதுக்கிட்ட நீங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணுற டைம் ரொம்ப கம்மி இப்போ ஒரு பூச்செடி எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா ஒரு காய்கறி செடி எடுத்துக்கோங்க அது பூக்கணும் நிறைய ஃபால்ஸ் ஃப்ளவர்னு சொல்லுவாங்க நிறைய வந்து பொய் பூக்கள் நிறைய வரும் பிஞ்சுகள் நிறைய வரும் அது அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் உங்களுக்கு காய் வராது அதே மாதிரி பழங்களும் அப்படி தான் இதில் ஏதாவது சுற்றி இருக்கிற பூச்சிகள் இல்லாட்டி குட்டி குட்டி அணில் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஈல்டு ரொம்ப கம்மியாகும் பட் இலைகள்னு பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் நல்ல செடி வளர்ந்துருது அப்படின்னா எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ இலைகளை நீங்கள் பறிச்சுக்கலாம் அதை நீங்கள் காய வைங்க அதை நீங்கள் பொடி பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஈல்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அப்பப்போ உடனே இன்னொன்று இந்த துளசி இதெல்லாம் நான் வந்து ஒரு ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் எடுத்தேன்னா ஒரு அரை கிலோ பொடி தயார் பண்ணுற அளவுக்கு கூட எங்கிட்ட வந்து துளசி செடி இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா வேப்பில் நான் சொல்லியிருக்கேன் மரமே ஒரு மூணு நாலு இடத்துல வச்சுருக்கேன் அதனால் எல்லா இலைகளும் எடுத்தேன்னா இதை போல் இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு பேக்கெட்டு கூட வந்து தயாராகும் ஆனால் நம்ம அப்படி செய்யலை காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு எப்போவுமே வந்து நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக யூஸ் பண்ணணும் நம்ம ஒரு கருத்தில் எப்போவுமே இருக்கும் இல்லையா அதனால் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ தேவையோ இப்போ இந்த வாரத்துக்கோ இல்லைன்னா இந்த ஒரு ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாளைக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கான இலைகளை மட்டும் நம்ம எடுக்கிறோம் அதை காய வைக்கிறோம் அதுக்கப்புறமா அதை நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்தி முடித்ததுக்கப்புறமா அடுத்தது இப்போ நான் என்ன செய்வேன்னா இதை நான் ஸ்டார்ட் யூஸ் பண்
கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் வந்தது பட் ரொம்ப ஹாப்பி ஏன்னா அதோடைய மீதி திப்பிகள் தூ தூக்கல் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோதான் மிஞ்சிருக்கு நான் வந்து நிறைய வேஸ்ட் ஆகிடும்னு பார்த்தேன் பட் இது ரொம்ப நல்லாவே எனக்கு ஒரு ஈல்டு கொடுத்துருக்கு ஸோ நீங்களும் இதே மாதிரி மாடி தோட்டம் வச்சுருந்தீங்க இல்லை உங்கள் நிலத்தில் இந்த மாதிரி செடிகள் இருந்ததுன்னா அதை வந்து இப்படி சத்துள்ளதாக இப்படி வந்து நீங்கள் அதை உபயோகப்படுத்துங்க ஸோ இதோடய இலைகளை வந்து நீங்கள் நிறைய நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இதை துளசியை வந்து நீங்கள் குழந்தைகளுக்கு இருமல் சளி கபம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் இதை வந்து வெந்நீரில் காய்ச்சி கொடுக்கலாம் ஸோ துளசி வந்து குழந்தைங்களுக்கே கொடுக்கலாம் பிரச்சனையே கிடையாது ஈவன் நீங்கள் நிறைய இப்போது சிரப்பு காஃப் சிரப்லாம் கொடுக்குறாங்க அதில் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா துளசியும் ஒரு முக்கியமானதாக ஆட் பண்ணுறாங்க ஈவன் இப்போ வந்து நிறைய மெடிக்கல் ஷாப்ஸில் துளசி டேப்லெட்ஸு சாக்லேட் மாதிரி அதுவும் ஒரு டேப்லெட்டாக வருது தூதுவளை மாத்திரை மாதிரி துளசி மாத்திரையும் வருது ஸோ நீங்கள் துளசி புடியை நீங்கள் வீட்லேயே தயார் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் செய்யலாம் ஸோ இப்போது இந்த இலைகளை நீங்கள் இதே போல் நீங்கள் வந்து பச்சையாகவும் எடுத்து எவ்வளோ இலைகள் தேவையோ அதை நீங்கள் வந்து ஒரு சுடுது நீரில் போட்டு அதை நீங்கள் வந்து வடிகட்டி அப்படியுமே டைரெக்டாக வந்து நீங்கள் உபயோகப்படுத்தலாம் பொடி செய்கிறதுக்கு உங்களுக்கு சூழ்நிலைகள் இல்லை அப்படி சப்போஸ் உங்களுக்கு டைம் இல்லைன்னா நீங்கள் அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் பொடி செய்து தான் நீங்கள் வந்து துளசி சாப்பிட்ணுன்னு இல்லை இதை விட சிம்பிளாக போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து துளசி இலைகளை டைரெக்டாகவே எடுத்து பெரியவங்க வந்து அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு பச்சையாகவே நீங்கள் சாப்பிடலாம் துளசி இலைகள் நல்லது மருதாணி வந்து நீங்கள் அதை பொடி பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணணும் கொஞ்சம் நாள் வரணும்னா ஏன்னா நீங்கள் வந்து பச்சை இலைகளை எடுத்து அரைச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அது ரொம்ப நாள் வைக்க முடியாது ஸோ எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ தான் நீங்கள் இலைகள் பறிப்பீங்க ஆனால் இதை மாதிரி நீங்கள் வந்து மருதாணி இலைகளை நீங்கள் எடுத்து பொடி பண்ணி காய வச்சு நீங்கள் பொடி பண்ணிட்டீங்கன்னா எவ்வளோ நாள் ஆனாலும் உங்களுக்கு அது கிடாது உங்களுக்கு அது இன்னும் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு டைட்டான ஒரு கவரில் போட்டு பேக் பண்ணி வச்சுருங்க இல்லை உங்களுக்கு ஏர்டைட் கண்டெய்னர் இருந்தாலும் நீங்கள் அதில் போட்டு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வேப்பில் இது எப்படியும் நான் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளில் இதை நான் காலியாயிரும் ஏன்னா என் மாடியில் இருக்கிற எல்லா செடிகளுக்கும் இதை நான் உரமாக வந்து தண்ணியில் கலந்து தெளிச்சிருவேன் ஸோ அதனால் இது ரொம்ப நாளைக்கு இருக்காது எப்படியும் நான் அடுத்த ரவுண்டுக்கு நான் எப்படியும் திரும்ப வந்து வேப்பிலைகள் நான் இலைகளை பறித்து நான் ரெடி பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னா இது எல்லா செடிகளுக்கும் இதை நான் ஒரு பூச்சிக்கொல்லி மருந்தாக நான் உபயோகப்படுத்திடுவேன் ஸோ அவ்வளோதாங்க இன்றைக்கி மாடித்தோட்டம் நிகழ்ச்சியில் நம்ம இந்த மூணு பொடிகள் துளசி பொடி அப்புறமா மருதாணி பொடி வேப்பிலை பொடி இந்த மூணும் நம்ம வந்து எப்படி செய்கிறது அதோடைய உபயோகப்படுத்துகிற முறை பயன்கள் என்னென்னு பார்த்தோம் ஸோ இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோஸ்கள் நான் போடுவேன் இப்போ இன்னும் சில காஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது இல்லையா இப்போ இந்த செம்பருத்தி இருக்குது அப்புறம் பிரண்டை இருக்குது ஸோ இதெல்லாமும் வந்து நான் உங்களுக்கு எப்படி அதை நம்ம உபயோகப்படுத்தலாம் எப்படி அதை வந்து நம்ம பொடி செய்கிறது எல்லாத்தையும் பற்றி நான் உங்களுக்கு நான் விளக்கமாக சொல்கிறேன் ஸோ தவறாமல் என்னுடைய சேனல் வீடியோஸ்லாம் பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க என்னுடைய சேனலை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்